top three ghosts trapped on video. Hello folks all over the world, although we have reached the middle of March, the war still flares up on Ukrainian territory and is likely to expand further since China has recently declared that it does not want to institute the economic sanctions imposed by NATO countries against Russia, considering them an inadequate and illegitimate instrument. Our hope is that peace will soon loom together with the common sense of all. Having made this necessary premise given its importance, welcome back to a new episode of our series Top 3 Ghosts, if you love the genre and know our work do not forget to follow us on the channel to stay updated on the new video releases. We will try to show you 3 new cases that can leave concrete doubts, so let's start with the third video in the standings for this week. Poltergeist in Office Today, many people often joke about the poltergeist phenomenon. In reality, history documented that in some parts of the planet many people recorded very serious poltergeist phenomena such as to end up in the papers of the police reports that testified in the first instance what was happening. This is why it is a topic that must be investigated before screaming at the fake. On February 8, 2022 the TikTok f.paranormally channel, dedicated to the publication of viral paranormal videos, published a video that aroused our curiosity a lot, let's see it together. In the video we observe a boy during the night hours in the office, a plastic bottle falls by itself behind his monitor and he gets up to pick it up with quite amazement. After a few minutes, this time a much larger and heavier object, a monitor similar to an Apple Mac probably used by another colleague, covered by a dust sheet, literally falls by itself to the ground. Bewildered, the boy first looks at the monitor place to understand what caused the fall, but finds nothing, so he checks the object on the ground. In the last moments of the video, we see the boy's chair rushing towards him as if pushed by a non-existent force. Analyzing the mirrors in the office, nothing suspicious appears that would show a joke play to the boy. We have no further information regarding this video, but as we can see from the last moments the boy runs away from the room realizing that there is something wrong. Impossible to tell if it's a well-orchestrated hoax or something else, surely breaking a computer to play such a joke is a bad idea, or certainly a way to get fired. The Chilling House In second position this week we will talk about Santiago, a Spanish real estate seller who immigrated to the United States and has opened a YouTube channel where he shows all the houses for sale, managed by his business. But one of the videos published on June 15, 2015 on his channel entitled Santiago Sanchez SRS, showed what we believe to be in effect typical paranormal phenomena present in a house that Santiago explains was abandoned in a hurry due to strange events to which he, he did not give importance because he was a non-believer. Let's see the document together. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Santiago Sánchez. Eh, estamos aquí en Michigan. Nos hemos desplazado a Michigan desde Illinois para grabar la segunda parte de la casa escalofriante que da miedo. Eh, como pueden ver, no es una casa igual que la casa escalofriante, pero es donde las familias que abandonaron la casa escalofriante es donde han vivido durante unos años y ahora la han tenido que abandonar la casa. Según ellos la han abandonado por cosas raras que han pasado en la casa. Me han dicho, no entres, pero si quieres ir a grabarla, puedes grabar el vídeo, pero ten mucho cuidado, no salte de la casa rápido. Entonces, eh, estaba pensando ahora que sería muy interesante grabar este vídeo, este vídeo de, de esta casa por dentro y casi me voy a atrever a entrar. Y, y este es el, el vídeo. Como pueden ver, la casa es fenomenal. Eh, todas las ventanas de esta casa, por alguna razón, han sido clavadas para que no, para que no se muevan. Las ventanas de la casa han sido clavadas. Las, todas las ventanas han sido clavadas para que no entre nada ni salga nada. Eh, yo me voy a atrever a entrar en esta casa ahora mismo. 
voy a dejar la puerta abierta para que haya luz. Estamos en, dentro de la casa. Eh, yo no soy creyente en estas cosas, entonces eh, me da lo mismo. In the comments some users point out that there is a shadow in the mirror at the entrance to the house, and argue that it cannot be Santiago for two reasons, first, because the man waves a hand and second, because Santiago is reflected on the right side of the mirror. And the following images show it better. No, pero, wow. pero, una de las cosas que me dijeron los señores es que, eh, una de las razones que empezaron a notar ellos es que un montón de insectos, vinieron a esta casa. En todas las partes de la casa hay insectos, miles de insectos. Lo cual es raro porque esta casa es una casa que es prácticamente nueva. No tenía por qué haber ningún tipo de, de insectos. Estamos en la cocina. Se puede ver cómo ellos vaciaron todos los, toda la cocina rápidamente para irse corriendo. Está todo abierto. Eh, no han vuelto por esta casa. Yo... Mm, no sé qué decir, pero pueden ver todavía pertenencias. Es raro. Esto nunca se lo llevaron. No quiero alejarme mucho de la puerta, la verdad. <ríe> Esto está horrible, este lado. No sé cómo puede estar tan horrible en poco tiempo. Eh, una de las cosas que noto es que hay un olor que está horrible, como podrido. La verdad que está horrible la casa. Esta es la puerta, en donde sé por dónde tengo que salir. <ríe> eh, Voy a subir a la parte de arriba. Hubiera sido bueno si alguien me hubiera acompañado para no estar solo, pero bueno, ya que estoy aquí me da lo mismo, no soy creyente. Eh, estamos en uno de los cuartos. Una de las cosas que me dijo esta familia es que piensan que lo que venía dentro de esta casa, decían ellos que venía a través de los armarios en los dormitorios. Y puedo observar que aquí, en este armario que estamos, en este dormitorio, no hay mucha luz, es que oh, no hay luz prácticamente. Wow. No hay luz, por supuesto. <risa> eh, en este armario hay una escotilla. Eh, la voy a abrir. Es una escotilla grande que tranquilamente una persona puede, puede entrar. Estoy ahora mismo en la escotilla y puedo ver como tranquilamente es un pasadizo que va desde la parte de abajo hasta la parte de arriba y conecta todos los bedrooms, lo cual es extra extraño, extraño que haya algo así, en lo, eh, no tiene por qué, porque alguien pudiera entrar desde estos bedrooms, pudiera entrar a la casa, pudiera entrar, conecta toda la casa, es raro, es muy raro que haya eso, toda la casa, es raro, es toda la casa, es raro, es... Bueno, eh, aquí pueden observar donde estaba el master bedroom, la habitación principal, pueden ver que todavía hay cosas, pero pueden ver cómo rápidamente cogieron todo, toda la ropa y se marcharon, pueden ver ahí todas las perchas, Rápidamente sacaron toda la ropa, la cargaron en el coche y desaparecieron. Dejaron bastantes cosas detrás de ellos. Hay un olor extraño, como podrido, en este, en este área de la casa. Este es el otro cuarto, pueden observar. Todavía hay cosas, pertenencias. Eh, bastante raro ahora. Lo que vamos a hacer va a ser, eh, aquí en la pared, eh, hay unas marcas en la casa, en varias áreas, es como, serían eh, marcas, uñas, de alguien que ha raspado, o desde definitivamente son eh, algo raro, que están rayadas las paredes en varias áreas. Esta es la... Eh, ok. Bueno, esta es la parte de arriba. Es extraño, la verdad. Este es el otro... Eh, un... Mira, hay ruidos en la casa, puedo decir, hay ruidos. Ahí hay unos ruidos que estoy oyendo, como unos clac, clac. Es muy extraño. 
Eh, y esto es lo que es la casa. Estas personas estuvieron aquí viviendo unos dos, tres años y, y me llamaron, dijeron que la tuvieron que abandonar porque definitivamente algo raro estaba ocurriendo. Cuando abandonaron la casa, no la, la abandonaron a las dos de la mañana, después de que ocurrió, según ellos, cosas muy raras. Pero bueno, yo he querido venir, grabar eh, el vídeo y ver, you know, un poquito, you know, de todo lo que lo que está ocurriendo en esta casa, eh, yo no creo, pero bueno, esta es la casa, eh, es muy muy interesante, y yeah. oh. mejor me voy saliendo ya de la casa, eh, pero otra vez, eh, si necesitan comprar una casa, siempre miren el, propri, el historial de las casas, es muy importante, ok, saludos otra vez, Santiago desde, la, desde Michigan. After repeating several times that he is not a believer, Santiago clearly films the chair swinging by itself in front of him and tries not to lose control by immediately fleeing from the house and ending the video in a hurry. And from a spectrum analysis of the images showing the chair, there does not seem to be any elements that lead us to think it's an elaborated hoax. Putrid smell, barred windows, strange noises, thousands of insects, inverted crosses, EVPs and objects moving on their own in a context that had no intention other than to sell the house. We don't know what to think, do you? What idea did you have on this matter? Let us know your opinion with a comment below. The kid locked up. A video recently went viral in Mexico, precisely in the city of Tampico, in the state of Tamaulipas. Published on the YouTube channel El Geraldo de Mexico, on March 13, 2022 the video portrays a really strange situation in a local school late at night, let's see the original clips. In the middle of the night at about 3 in the morning, outside the gates of a school some local children film what appears to be the figure of a child running around inside the kindergarten. Both the school and the caretaker of the establishment stated at first that they were not inside the school and did not know who the figure of the child who is portrayed in the video is. Going viral, the video caused numerous problems at the school, and a day later a teacher declared that she entered the school in the middle of the night accompanying a child who had to prepare an activity for the next day, and that she stayed until morning. This version, however, did not convince the local people in the area, and some comment that several Mexican schools have sprung up in old abandoned cemeteries and do not exclude that it may be a paranormal phenomenon. Our ranking ends here, but our testimonial search will resume next week. I hope you liked the contents, we will meet you at the next video, always stay tuned on our social networks and on our YouTube channel, thanks for watching I wish you good night.